എല്ലാവർക്കും ബ്രൈറ്റ് അക്കാഡമിയുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് സരിക ഞാൻ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്ലസ് വൺ കെമിസ്ട്രിയിലെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങളാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അറ്റോമിക് മോഡൽസിനെ കുറിച്ചാണ് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അറ്റോമിക് മോഡൽസ് ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത്രയും ടഫ് ആയിരിക്കില്ല എളുപ്പമായിരിക്കും പഠിക്കാൻ കാരണം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മോഡൽ അതായത് ആറ്റത്തിൻ്റെ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ജെ ജെ തോംസൻ്റെ മോഡലാണ് എന്താണ് ജെ ജെ തോംസൻ്റെ മോഡലാണ് ജെ ജെ തോംസൻ്റെ പ്ലം പുഡിങ് മോഡലിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്ലം പുഡിങ് മോഡൽ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ മെലൻ മോഡൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വാട്ടർ മെലൻ മോഡൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലം പുഡിങ് മോഡൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണേ നമുക്ക് എന്തായാലും എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് വാട്ടർ മെലൻ തന്നെ എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ജെ ജെ തോംസൺ എന്ന് പറയുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ പറഞ്ഞത് ആറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ്റത്തിനൊരു പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമുണ്ട് ഈ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിഫോമായിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ദാറ്റ്സ് ദ ഫസ്റ്റ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിന്റ് ദറ്റ് യു ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി എന്താണ് ജെ ജെ തോംസൺ പറഞ്ഞത് ജെ ജെ തോംസൺ പറഞ്ഞു ആറ്റത്തിന് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമുണ്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ഒരു ഭാഗമുണ്ട് ആ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ഭാഗം എങ്ങനെയാണുള്ളത് യൂണിഫോമായിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അതിൻ്റെ അകത്ത് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ഇലക്ട്രോണുകൾ എംബഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് ജെ ജെ തോംസൻ്റെ മോഡൽ പറയുന്നത് അപ്പം മോഡൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് എന്താണ് ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ഒരു ഭാഗമുണ്ട് ആറ്റത്തിന് ഓക്കെ ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ഭാഗം എങ്ങനെയാണുള്ളത് യൂണിഫോമായിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതിൽ ഈ ഇലക്ട്രോണുകൾ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോണുകൾ എംബഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ജെ ജെ തോംസൺ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയോ അപ്പോൾ ഇത് എന്തുകൊണ്ട് അത് ഇത് വാട്ടർ മെലൻ മോഡലുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ മെലൻ മോഡൽ എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള റീസൺ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് വാട്ടർ മെലനിൽ ദർ ഇസ് എ റെഡ് ഡിഷ് പാർട്ട് അല്ലേ അതിന് മുകളിൽ ഇങ്ങനെ കറുത്ത കുരുക്കളല്ലേ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ ആ ചുവന്ന ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ഭാഗവും അതിനകത്തുള്ള കറുത്ത കുരുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോണുകളും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ഈ മോഡലിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ചാർജും ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് ചാർജും ഉണ്ട് എന്നാണ് ജെ ജെ തോംസൺ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഓൺ ദ ഹോൾ ആറ്റം ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രൽ ആണെന്നുള്ള കാര്യം ആർക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു ജെ ജെ തോംസന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു ഓക്കെ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം പോസിറ്റീവ് ചാർജും ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് ചാർജും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓൺ ദ ഹോൾ ആറ്റത്തിന് എന്തുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റം എന്താണ് ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രൽ ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം ആർക്ക് പറ്റി പറയാൻ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആർക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റി ജെ ജെ തോംസന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റി അപ്പം അതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മോഡലിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് യെസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ജെ ജെ തോംസൻ്റെ മോഡലിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഹൈലൈറ്റ് എന്തായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് അറ്റത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ന്യൂട്രാലിറ്റി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റി പക്ഷേ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നടന്ന പല പരീക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ കാരണം എന്ത് എന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ആരെ കൊണ്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ല ജെ ജെ തോംസനെ കൊണ്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ല ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് അടുത്ത സയൻറ്റിസ്റ്റ് വരുന്നത് പുതിയ മോഡലുമായിട്ട് അതാണ് റുദർ ഫോർഡിൻ്റെ മോഡൽ ഓക്കെ ഇതും നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഏണസ്റ്റ് റുദർ ഫോർഡിൻ്റെ മോഡലിനെ കുറിച്ച് പറയാം ഓക്കെ എല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ടില്ലേ സ്വർണ്ണ തകിട് ഉപയോഗിച്ചുള്ള പരീക്ഷണം ഗോൾഡ് ഫോയിൽ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കിനി ആ പരീക്ഷണത്തിനെ കുറിച്ച് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് റുദർ ഫോർഡിൻ്റെ മോഡലാണ് അല്ലേ റുദർ ഫോർഡിൻ്റെ മോഡലിൻ്റെ പേരെന്തായിരുന്നു ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ സ്കാറ്ററിംഗ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ സ്കാറ്ററിംഗ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെറിയ
അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുന്നത് ആൽഫ പാർട്ടിക്കൽസ് ആണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിലൂടെയാണ് കടത്തിവിടുന്നത് ഗോൾഡ് ഫോയിലൂടെയാണ് കടത്തിവിടുന്നത് ഗോൾഡ് ഫോയിലിൻ്റെ ചുറ്റും നമ്മൾ എന്താണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് പ്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് പ്ലേറ്റിൽ നമ്മൾ എന്താ കോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സിങ്ക് സൾഫൈഡാണ് കോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ പരീക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് എന്തൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ച ഒബ്സർവേഷൻസ് എന്ന് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം നിരീക്ഷിച്ചത് എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നിരീക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് പാസ്റ്റ് ത്രൂ ദ ഗോൾഡ് ഫോയൽ വിതൗട്ട് എനി ഡിഫ്ലാക്ഷൻ അതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മിക്കവാറും എല്ലാ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസും ഗോൾഡ് ഫോയിലൂടെ കടന്നു പോയത് നേരെ ഒരു വ്യതിയാനവും ഇല്ലാതെ ഒരു ഡിഫ്ലക്ഷനും ഇല്ലാതെ എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ പോയിന്റ് ഓക്കെ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് പാസ്റ്റ് ത്രൂ ദ ഗോൾഡ് ഫോയിൽ വിതൗട്ട് എനി ഡിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ പോയിന്റ് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ചില ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് അതായത് ചില ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്തു അതായത് ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്തു എന്താണ് ചില ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ത് ചെയ്തു തട്ടി ഇതാ ഇവിടെ തട്ടി ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്തു ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്തു ചില മിക്കവാറും എങ്ങനെയാണ് മിക്കവാറും ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് എങ്ങനെയാണ് കടന്നു പോയത് ഒരു വ്യതിയാനവും ഇല്ലാതെയാണ് കടന്നു പോയത് ചില ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ത് ചെയ്തു വളരെ ചെറിയ ആംഗിൾസിൽ എന്ത് ചെയ്തു ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്തു ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താണ് വളരെ 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 കുറച്ച് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ത് ചെയ്തു അതും വളരെ കുറച്ച് എന്നാണ് പറഞ്ഞ് പറയുന്നത് വളരെ കുറച്ച് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് മാത്രം ബൗൺസ് ബാക്ക് ചെയ്തു അതായത് തട്ടി തിരിച്ചു പോയി ഓക്കെ ബൗൺസ് ബാക്ക് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് ഫസ്റ്റത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മിക്കവാറും എല്ലാ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസും കടന്നു പോയത് ഒരു ഡിഫ്ലക്ഷനും ഇല്ലാതെയാണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താണ് ചില ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് മാത്രം ചില ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ത് ചെയ്തു ചെറിയ ആംഗിൾസിൽ ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്തു അല്ലേ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താണ് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് വളരെ കുറച്ച് വളരെ വെരി 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 ഫ്യൂ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് ബൗൺസ്ഡ് ബാക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള മൂന്ന് ഒബ്സർവേഷൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് നിരീക്ഷണങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചത് ഓക്കെ ഇനി ഈ നിരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം എത്തിയ കൺക്ലൂഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഒബ്സർവേഷൻസിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം എത്തിയ കൺക്ലൂഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അത് നോക്കാം നമുക്ക് അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കേട്ടോ ഓക്കെ അദ്ദേഹം എത്തിയ ആദ്യത്തെ കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറ സോറി ആദ്യത്തെ കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താ ആദ്യം പറയുന്നത് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് പാസ്റ്റ് ത്രൂ ദ ഗോൾഡ് ഫോയിൽ വിതൗട്ട് എനി ഡിഫ്ലക്ഷൻ എന്നല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഒരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്തി മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്പേസ് ഇൻ സൈഡ് ദി ആറ്റം ഇസ് എം ടി എന്താണ് മിക്കവാറും എല്ലാ സ്പേസും എന്ന് പറയുന്നത് എം ടി ആണ് ഒന്നുമില്ലാത്ത സ്ഥലമാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ എന്താണ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തത് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി സ്പേസ് ഇൻ സൈഡ് ദി ആറ്റം ഇസ് എം ടി മിക്കവാറും എല്ലാ സ്പേസും എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം എം ടി ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ പിന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ചില ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻസിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യാതെ ചിലത് മാത്രം എന്ത് ചെയ്തു വ്യതിയാനം സംഭവിച്ചു ചില വെരി സ്മോൾ ആംഗിൾസിൽ ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പം അതിന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൺക്ലൂഷൻ എന്താണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഈ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ നമുക്കറിയാം ഹീലിയം ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പം ഈ വരുന്നത് എന്താണ് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്നാൽ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് നമ്മുടെ ഗോൾഡ് ഫോയിലിൽ എത്തി തട്ടി മീൻസ് ഒന്ന് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ഗോൾഡ് ഫോയിലിൻ്റെ അകത്ത് എന്തുണ്ടാവണം ചെറിയൊരു ഭാഗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റത്തിൻ്റെ അകത്ത് ചെറിയൊരു ഭാഗത്ത് എന്തുണ്ടാവണം പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഭാഗം ഉണ്ടാവണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഒന്നു
alpha particles and alpha particles are positively charged particles and e positively charged particles ivide ettumbol deviate cheynundengil theerchayittu maatathinte agathu positive charge aayittulla oru region undavanam adondana deviate cheynathu alle ee positively charged aayittulla oru bhagam nammada thomson paranja pole enganeyalla uniform aayittu spread cheyidirikkigeyalla cheynathu ava valare cheriya oru sthalathu concentrate cheyidirikkigeyana enna adeyam paranju appo positive charge concentrate ചെയ്തിട്ടുള്ള വളരെ ചെറിയൊരു റീജിയൻ ആറ്റത്തിന്റെ അകത്തുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം അവർ പറഞ്ഞു റുദർഫോർഡ് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പൊ ജെ ജെ തോമസിന്റെ മോഡലിന്റെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് ആണ് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് അല്ലെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒരിക്കലും പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇങ്ങനെ യൂണിഫോമിലി സ്പ്രെഡ് ആയിട്ടിരിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് എന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആറ്റത്തിന്റെ മൊത്തം വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ഈ റീജിയന്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറുതാണ് നെഗ്ലിജിബിളി സ്മോൾ ആണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്താണ് ആറ്റത്തിന്റെ മൊത്തം വോളിയം കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ദ വോളിയം ഓഫ് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് എന്തിനാ പറയുന്നത് ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ റീജിയനെ വിളിച്ചതാണ് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ റീജിയന്റെ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറുതാണ് ഇറ്റ്സ് നെഗ്ലിജിബിളി സ്മോൾ എന്നാണ് ആര് പറഞ്ഞത് റുദർഫോർഡ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് റുദർഫോർഡിന്റെ കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ എന്താണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി സ്പേസ് ഇൻ സൈഡ് ദി ആറ്റം എം ടി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണ് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിൾ വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഡിഫ്ലക്ഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആറ്റത്തിന്റെ ചെറിയൊരു ഭാഗത്ത് വളരെ ചെറിയൊരു റീജിയനിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലാതെ തോംസൺ പറഞ്ഞ പോലെ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് യൂണിഫോമലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഇറ്റ് ഇസ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഇൻ എ വെരി സ്മോൾ റീജിയൻ ദാറ്റ് റീജിയൻ ഇസ് കോൾഡ് ന്യൂക്ലിയസ് അല്ലെ പിന്നെന്താണ് പറഞ്ഞത് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നെഗ്ലിജിബിളി വളരെ സ്മോൾ ആണ് ആരെ അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ ആറ്റത്തിന്റെ വോളിയം അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ യെസ് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒബ്സർവേഷൻസ് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൺക്ലൂഷൻസ് പറഞ്ഞു ഇനി അദ്ദേഹം എന്താണ് ആറ്റത്തിന്റെ മോഡലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതെന്നും കൂടെ നമുക്ക് കാണണം മീൻസ് കാണണ്ടേ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അദ്ദേഹം എന്താണ് ആറ്റത്തിന്റെ മോഡൽ എന്താണെന്ന് കൂടെ പറഞ്ഞത് കൂടെ നമ്മൾ നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആറ്റത്തിന്റെ അത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ആറ്റത്തിന്റെ വളരെ ചെറിയൊരു ഭാഗത്ത് ന്യൂ മീൻസ് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമുണ്ട് ഈ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗത്തിന് അദ്ദേഹം ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് വിളിച്ചു അല്ലെ മക്കളെ ഇനി ഈ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രോണുകൾ കറങ്ങുന്നുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓർബിറ്റ്സിൽ കറങ്ങുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ആര് കറങ്ങുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ തിരിയുന്നുണ്ട് കറങ്ങുന്നുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഓക്കെ പിന്നെ എന്താണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഈ ഇലക്ട്രോണുകളും ന്യൂക്ലിയസും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഓക്കെ പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള ന്യൂക്ലിയസും നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോണുകളും ഒരുമിച്ച് അവർ ഒരുമിച്ച് ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രോണുകൾ ഇങ്ങനെ കറങ്ങല്ലേ ചെയ്യുന്നത് റിവോൾവ് ചെയ്യല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പോൾ റുദർഫോർഡ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ മീൻസ് ക്ലിയർ ആയില്ലേ അതിന് വളരെ ചെറിയൊരു ഭാഗത്ത് എന്തുണ്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട് ആ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ഭാഗത്തിനെയാണ് അദ്ദേഹം ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് വിളിച്ചത് ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും എന്ത് കറങ്ങുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ കറങ്ങുന്നുണ്ട് അല്ലെ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോണുകൾ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ന്യൂക്ലിയസും ഇലക്ട്രോണും തമ്മിൽ അല്ലെങ്കിൽ നില അല്ലെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് എന്ന് ഇനി നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് അടുത്തതായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഡ്രോബാക്സ് ഓഫ് റുദർഫോർഡ്സ് മോഡലാണ് റുദർഫോർഡിൻ്റെ മോഡലിൻ്റെ ഡ്രോബാക്ക് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് റുദർഫോർഡിൻ്റെ മോഡൽ എന്ന് പഠിച്ചു ഇനി നമുക്ക് ഡ്രോബാക്സ് പഠിക്കും അതായത് ഈ ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഓർക്കേണ്ട ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് മാക്സ്വെൽ ഓക്കെ മാക്സ്വെൽ എന്ന്
അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും റിവോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതാണ് ആലോചിക്കേണ്ടത് ന്യൂക്ലിയസിന് ന്യൂക്ലിയസ് ചാർജ്ഡ് ആണ് ന്യൂക്ലിയസിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ പ്രോട്ടോണുകൾ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രോണുകൾ കറങ്ങുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്ന സബ് അറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കൾ റേഡിയേഷൻസ് എമിറ്റ് ചെയ്യും എന്ത് എമിറ്റ് ചെയ്യും ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻസ് എമിറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇങ്ങനെ റേഡിയേഷൻസ് എമിറ്റ് ചെയ്താൽ എമിറ്റ് ചെയ്താൽ ഓർബിറ്റുകൾ ശ്രിങ്ക് ചെയ്യപ്പെടും ചുരുങ്ങും എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്താണ് എന്താണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രോണുകൾ കറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഇലക്ട്രോണുകൾ ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻസ് തീർച്ചയായിട്ടും പുറപ്പെടുവിക്കും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോൺ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ സ്പീഡ് നഷ്ടമായി ഓർബിറ്റ് ശ്രിങ്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഓർബിറ്റ് ശ്രിങ്ക് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ്റത്തിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റത്തിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റിയെ അല്ലേ അത് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഓർബിറ്റ് ശ്രിങ്ക് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലേ അപ്പോൾ ആറ്റത്തിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി അവിടെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടു അപ്പോൾ എന്താണ് റുദർഫോർഡിൻ്റെ ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് റുദർഫോർഡിൻ്റെ ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഹി കുഡ് നോട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ആറ്റം okay he could not explain the stability of atom so that was a major drawback of rutherford okay idu kondu vanna tharana maxwell aanu maxwell endana parnadu nucleus nu chuttum adhaidu or charged particle nu chuttum mattoru charged particle revolve cheyumbol charged particle end emit cheyanam adhaidu electron end cheyanam accelerate cheyumbol electromagnetic radiations emit cheyi ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻസ് എമിറ്റ് ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവസാനം ഓർബിറ്റ് ശ്രിങ്ക് ചെയ്യപ്പെടും ഓർബിറ്റ് ചുരുങ്ങും ഇങ്ങനെ ഓർബിറ്റ് ചുരുങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആറ്റത്തിന് സ്റ്റെബിലിറ്റി ആണ് അവിടെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് സോ വോട്ട് വാസ് എ മേജ് ഡ്രോബാക്ക് ഓഫ് റുദർ ഫോർഡ് ഹി കുഡ് നോട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ആറ്റൻ വേറൊരു സീരിയസ് ഡ്രോബാക്ക് ഓഫ് റുദർ ഫോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റുദർ ഫോർഡിന് ആറ്റത്തിലുള്ള ആറ്റത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് സ്ട്രക്ചർ അതായത് ഇലക്ട്രോണുകൾ എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് കറങ്ങുന്നത് ഏത് എനർജി ലെവൽസിലാണ് കറങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അവർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും റുദർ ഫോർഡ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മോഡലിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഓക്കെ സോ ദീസ് ആർ ദ ടു ഡ്രോബാക്സ് ഓഫ് റുദർ ഫോർഡ് യെസ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് കേട്ടോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അതായത് ബോർ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റത്തിനെ കുറിച്ചാണ് നീൽസ് ബോറിൻ്റെ മോഡലിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഓക്കെ പക്ഷേ അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ബോറിൻ്റെ മോഡലിലേക്ക് നയിച്ച ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ബോർഡിമിൽ എന്താണ് ഡ്യൂവൽ നേച്ചർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ എന്താണ് ഡ്യൂവൽ നേച്ചർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻസ് അപ്പം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് എന്തൊക്കെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ബോറിൻ്റെ മോഡലിലേക്ക് നയിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്താണ് ഡ്യൂവൽ നേച്ചർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ എന്ത് നേച്ചർ ഉണ്ട് ഡ്യൂവൽ നേച്ചർ ഉണ്ട് അതായത് പാർട്ടിക്കൽ നേച്ചറും ഉണ്ട് വേവ് നേച്ചറും ഉണ്ട് പാർട്ടിക്കൽ ക്യാരക്ടറും ഉണ്ട് വേവ് ക്യാരക്ടറും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റിസൾട്ട്സ് റിഗാർഡിംഗ് ദ അറ്റോമിക് സ്പെക്ട്ര സ്പെക്ട്രയെ കുറിച്ചുള്ള റിസൾട്ടുകൾ ഓക്കെ ഇത് രണ്ടുമാണ് എന്തിലേക്ക് നയിച്ചത് എന്തിലേക്ക് നയിച്ചത് ബോറിൻ്റെ മോഡലിലേക്ക് നയിച്ചത് അപ്പോൾ വോട്ട് ആർ ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് വിച്ച് ലെഡ് ടു ദി ഡിസ്കവറി ഓഫ് ബോർ മോഡൽ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് എന്തൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഡുവൽ നേച്ചർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് എ റിസൾട്ട്സ് റിഗാർഡിംഗ് ദിസ് അറ്റോമിക് സ്പെക്ട്ര ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ പഠിച്ചതും എല്ലാവരും നന്നായി പഠിക്കുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് എന്തായാലും വരും പരീക്ഷയ്ക്ക് എല്ലാ മോഡൽസും ഉറപ്പായിട്ടും വരും അപ്പോൾ പഠിക്കുക 